নায়িকার ফ্যাটে সাকিবের বাচ্চা যাবে নাউজুবিল্লাহ এমিন জালে আর নায়িকাদেরকে সে একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে বাংলাদেশের নায়িকারাও কিন্তু একই রকম এরাও যে লোভ লালসা এবং টাকার লোভে তারা সাকিব খানের কাছে সময় কাটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় তারা ছবি করবে কি আর তারা একটি সামাজিক ছবি দেশের মানুষকে কিভাবে উপহার দিবে তারা শুধু টাকার বিনিময় বিভিন্ন জায়গায় তারা শুধু রাইট কাটায় কিন্তু তিনি বিয়ে করতেছেন না তো তিনি করতেছেন নারীদেরকে নিয়ে খেলা মিয়া তিনি অপবিশ্বাসকে বিয়ে করলে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন এখন যে ভুবলিকে তিনি ডিভোর্স দিবেন না এটার গ্যারান্টি আমরা পরিচালকরা এদেরকে বর্জন করে দিই আমি বিষ খাবো কি বিষ খাবে তোর দেখলাম এটা বাচ্চা ওয়াইসস পাবলিক হলে বসে গিয়ে ফেলাইবো ওরা ওর নামে কেস করো না কেন আইন তো সবার জন্য আছে দেখলো আমি কথা বলি না আমার রুচি দে বাঁধে আবার বাচ্চা একটা মেয়ে ওই দেখলাম গোলই ছবিতে সম্ভাবনা একটা মেয়ে ওই পূজা চেরি নাকি পূজা সাম পূজা তো মানে ও ওর সাথেও নাকি আমি আমরা শুনতেছি ওর বাসায় নাকি কি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে আমি সবসময় মনে করি যে আমরা যারা চলচ্চিত্রকর্মী যারা শিল্পী যাদের তাদের শিল্পীর সে মনটা থাকা উচিত উদাহরণ হওয়া কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজ উদাহরণ দেয়া খুব সহজ তো আপনি যখন উদাহরণ হতে চাইবেন তখন কিন্তু অনেক ধরনের স্যাক্রিফাইস করতে হয় যে বৃষ্টি বৃষ্টি কার্টুন দেখতেছি এটা আমি খুব কষ্ট পাইছি এগুলো দেখার বলে আমি তো আগেই বলছি যে আমি একদিন হলো তার সাথে বসে আমি খাইছি তার কোনো ক্ষতি হোক সেটা আমি চাবো নাইকাদেরকে সে একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে বাংলাদেশের নায়িকারাও কিন্তু একই রকম এরাও যে লোভ লালসা এবং টাকার লোভে তারা সাকিব খানের কাছে সময় কাটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় তারা ছবি করবে কি আর তারা একটি সামাজিক ছবি দেশের মানুষকে কিভাবে উপহার দিবে তারা শুধু টাকার বিনিময় বিভিন্ন জায়গায় তারা শুধু রাইট কাটায় কিন্তু তিনি বিয়ে করতেছেন না তো তিনি করতেছেন নারীদেরকে নিয়ে খেলা মিয়া তিনি অপবিশ্বাসকে বিয়ে করলে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন এখন যে ভুবলিকে তিনি ডিভোর্স দিবেন না এটার গ্যারান্টি কি প্রিয় দেশবাসী আজকে আর একটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমিতির বেহাল দশা এবং ন্যাক্কার জনক ঘটনা হ্যাঁ যার ইস্যু হচ্ছে সাকিব খান কিং খান তিনি আমাদের বাংলাদেশের শীর্ষ নায়ক সাকিব খান তিনি এর আগে অপবিশ্বাসকে বিয়ে করেছিলেন এবং আমরা সেটার অনেক জল গড়িয়েছিল অপবিশ্বাসকে তিনি নিষেধ করেছিলেন যেন মিডিয়ায় প্রকাশ না করে তো সর্বশেষ অপবিশ্বাস প্রকাশ করলেন তার ঘরে একটা সন্তান আসলো আব্রাম খান জয় সাকিব খান অপবিশ্বাসের স্বামী সেটা তিনি প্রকাশ করেছেন এই প্রকাশ করার অপরাধে তিনি অপবিশ্বাসকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন এর কারণ হচ্ছে তিনি নিষেধ করেছিলেন তিনি অপবিশ্বাসকে বিয়ে করেছেন সেটা যেন গোপন রাখা হয় আজকে কেসু খুঁটতে গিয়ে আবার সাপ বের হয়ে এসেছে এখন হচ্ছে সন্দেহের তীর বুবলির দিকে এখন বাংলাদেশের মিডিয়ারা একটা দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশের মডেল নায়িকারা যখন তারা বিয়ে বসে তাদের স্বামী এবং তাদের সন্তানের পিতা খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশের মিডিয়া মিডিয়া ছাড়া এই সন্তানের বাবার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না আপনারা দেখেন এখন বুবলির যে সন্তান আছে সেই সন্তানের পরিচয় বুবলি প্রকাশ করতে পারতেছে না সে শুধু ওয়েটিংয়ে রাখছে জনগণকে যে আমি জানাবো সময় করে আপনাদেরকে তাহলে এই সেইকে বুবলির স্বামীকে আর বুবলির সন্তানের পিতাকে সন্দেহের তীর এখন সাকিব খানের দিকে এটা ইনশাল্লাহ প্রায় পরিষ্কার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন টেলিভিশন সংবাদ স্যাটেলাইট এখন অলরেডি বুবলি স্বামীকে হন্য হয়ে খুঁজতেছে বুবলি স্বামীকে এর মধ্যে আবার যোগ হয়েছে সাকিব খানের আরও একটা স্ত্রী রয়েছে তার নাম হচ্ছে রাত্রি আমার এখন স্পষ্ট হচ্ছে আমাদের মামুনুলক সাহেব যখন রিসোর্টে গেছে তখন মামুনুলক সাহেবকে তার কাব স্ত্রীর কাবিন নামা দেখাতে বলা হয়েছিল যে আপনি বিয়ে করছেন আপনার স্ত্রীর কাবিন নামা কই তখন মামুনুলককে কিন্তু বিভ্রান্ত করা হয়েছিল আজকে বুবলিকে কেন বলা হয় না যে আপনার বিয়ে কাবিন নামা কই কারণ বুবলি বলেছে আমি একজন মুসলিম নারী যা কিছু করেছি শরীয়ত সম্মতভাবে করেছি তাহলে আপনি যদি শরীয়ত সম্মতভাবে আপনি বিয়ে করে থাকেন তাহলে আপনার স্বামীর নামের পরিচয় দিলে সমস্যাটা কোন জায়গায় যার মানে আলে মোলামাদের বেলায় দোষ ধরতে পারেন চিত্রনায়ক নায়িকাদের বেলায় দোষ ধরেন না যেমন পরিমলি জেলে যায় হাতে মেহেন্দি নিয়ে বের হয় এখন এই ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াইছে সাকিব খান যে অবস্থা তিনি শুরু করছেন আগামী দিনে বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্রে আরও নায়িকাদের আমরা অপরূপ সুন্দরী নায়িকাদের দেখব তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রত্যেক নায়িকার ফ্যাটে সাকিবের বাচ্চা যাবে নাউজুবিল্লাহ এমিন জালেক হ্যাঁ ইসলামে একাধিক বিয়ে যায় আছে আপনি যদি বরণ পোষণ দিতে পারেন আপনি বিয়ে করতে পারেন কিন্তু তার মানে এগুলা কি পাপ না এগুলা কি অন্যায় না দেশের আইন বিচার ব্যবস্থা আজকে কোথায় গেছে আজকে কোথায় গেছে সাকিব খান একের পর এক সীমা লঙ্ঘন করতেছে কিন্তু তার লাগাম কিছুটাই টেনে ধরছেন না কারণ তিনি হয়তো মাফিয়া ঢন্ডের আশেপাশে থাকেন বিশাল কোটিপতি বিশাল টাকার মালিক দেখা আইনের তোয়াক্কা তিনি করতেছেন না আজকে কেন আসে না আজকে বাংলাদেশের বড় বড় পলিটিশিয়ান রাজনীতিবিদ
এটা কি তিনি অধিকার ক্ষুণ্ণ করলেন না তার স্ত্রী আছে রাত্রি এরপরে তিনি ভুবলি ভুবলিকে নিয়ে তিনি যে ঘটনাটা ঘটাই দিলেন এর আগে করলেন অপবিশ্বাসকে নিয়ে তাহলে আমরা কি ধরে নিব আগামী দিনে আরো যে নায়িকাদের ফেটে উনার বাচ্চা যাবে না এটা কি গ্যারান্টি আছে হাই 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 এটার নাম সমাজ ব্যবস্থা এটাকে বলা হয় চলচ্চিত্রে কিন্তু এখন আর মানুষ ছবি দেখতে যায় না কারণ চলচ্চিত্রে বেহাল দশা যখন এই চলচ্চিত্র একটু কামব্যাক করার সুযোগ পায় ঠিক তখনই আবার সাকিব খান একের পর এক নেকার জন্য ঘটনা ঘটায় তার মানে এদের মুখের কথা আর এদের অন্তরের কথা এক না এরা মুনাফিক এরা চূড়ান্তভাবে মোর্শেক মিয়া কিন্তু আমরা যদি আগে ছবি দেখে আমরা শিখতাম সামাজিক কর্মকাণ্ড মানুষ বলে যে ছবি দেখলে জ্ঞান বাড়ে সামাজিক ছবি আজকে উনারা উনাদের নৈতিক চরিত্র প্রতিতালয়ের বিশ্বাস চাইতো খারাপ করে ফেলেছে চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকারা তারা আজকে এফডিসিকে প্রতিতালয়ের আড্ডাখানা বানাইছে মিয়া এগার এদের কাছ থেকে যুবক সমাজ তরুণ সমাজ ছাত্র সমাজ কি শিখবে এই চলচ্চিত্র দিয়ে দরকার নাই চলচ্চিত্র বন্ধ করে দেন মিয়া মানুষ এখন ইউটিউব ফেসবুক দেখে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে মানুষ এখন ছবি দেখতে চায় না সিনেমা হলে গিয়ে কারণ বাংলাদেশে নায়ক নায়িকারা অল্প কিছুদিনের মধ্যে যখন তারা সেলিব্রিটি হয়ে যায় ঠিক তখনই তারা ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ঘটায় আমরা এই ন্যাক্কার জন্য ঘটনার কত দেখব কি হচ্ছে আজকের সামাজিক যে আমাদের জনসচেতনতা সামাজিক যে একটা অবকাঠামো সেটা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে যার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আমি সেই তীর দিচ্ছি সাকিব খানের দিকে তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নায়ক আসলে আমরা সাই মান্নার মতো নায়ক মান্নাও তো নায়ক ছিল ছবি করেছিলেন না নায়ক মান্না তার মতো নায়করা তো আর এই দেশে আসতেছে না আপনি দেখেন সাবানা ছবি করেছে সামাজিক ছবি ছবি দেখলে আগের যোগের মহিলাদের পুরুষের চোখে পানি চলে আসতো সাবানা তারপরে আপনার কবরি এরা যে ছবিগুলো করেছে সামাজিক এবং দৃষ্টিকোণ ছবি আলমগীরের কথা বলা হয় যেমন চিত্রনায়ক আলমগীর তারপরে আছে আপনার রুবেন তারপরে আছে চিত্রনায়ক ফেরদোস এরা তো এই কাণ্ডগুলা ঘটা না সব সাইতে ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটাচ্ছে এখন সাকিব খান আর এই বাংলাদেশের নায়িকাদেরকে সে একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে বাংলাদেশের নায়িকারাও কিন্তু একই রকম এরাও যে লোভ লালসা এবং টাকার লোভে তারা সাকিব খানের কাছে সময় কাটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় তারা ছবি করবে কি আর তারা একটি সামাজিক ছবি দেশের মানুষকে কিভাবে উপহার দিবে তারা শুধু টাকার বিনিময় বিভিন্ন জায়গায় তারা শুধু রাইক কাটায় এরা নায়িকা না এরা এদেরকে বলা হয় পতিতালয়ের নারী এরা কি নায়িকা মিয়া এদেরকে কিসের নায়িকা বলে এদের ছবি মানে নিজের বুঝছেন ফ্যাস্টিজে লাগে যখন সিনেমা হলে গিয়ে এখন মানুষ ভুবলির ছবি দেখবে বা আর একটা নায়িকা ছবি দেখতে মিয়া ফ্যাস্টিজে লাগে যে এদের তো নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নাই মিয়া এ ধরনের নায়ক নায়িকাদের ছবি কেন মানুষ যাবে সিনেমা হলে টিকিট করে ছবি দেখার জন্য এরা তো চলচ্চিত্র সমিতির সুনাম কামে নাই এরা কামাচ্ছে বদনাম আর এই চলচ্চিত্র যে একটা সমিতি শিল্প সমিতি এটাকে এরা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং একেবারে ধ্বংসের শেষ স্তূপে তারা নামিয়ে দিচ্ছে তো চলচ্চিত্রের সমিতির যারা বড় বড় পদে আছেন চেয়ারম্যান আছেন সভাপতি বা সেক্রেটারি যারা আছেন আপনারা কোন আশা এখনো এদেরকে সাথ দিচ্ছেন একজন শুধু কাদা সুড়াসুড়ি করে কিছুদিন পরে আবার জেলা ও সেই কদু তার মানে মনে রাখবেন নদীর স্রোত ঘড়ির কাটা কারো জন্য অপেক্ষা করে না সে তার আপন গতিতে চলতে থাকে যত বড় সুপারস্টার নায়ক হোক যখন নীতি নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যাবে ওর মতো নায়ককে লাল কাঠ দিয়ে বের করে দেন চলচ্চিত্র এবং এফডিসি থেকে মিয়া দরকার নাই ওর মতো নায়ক উঠে আসেন সৃজনশীল পদ্ধতিতে আবার নায়ক তৈরি করেন মেয়া সেটা পারেন না এক সাকিব খানের বড়সায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মালিকেরা বসে থাকে যে সাকিব খান ছাড়া ছবি হবে না মানে সাকিব খান এই যে লিমিট ক্রস করার যে প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যারা প্রযোজক আছে পরিচালক তারা সাকিব খান ছাড়া আর কিছু বুঝে না মনে করে সাকিব খান ছবি না করলে আর এই ছবি হবে না আর এই সুযোগে সাকিব খান তুরুপে তাস হিসাবে তিনি একের পর এক অনৈতিক কর্মকাণ্ড করে দিচ্ছে সমাজে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তিনি একটা অনৈতিক শিক্ষার উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছেন আমি মনে করি সাকিব খান কোনো নায়ক না এখন সে একটা নারী লুবি সাকিব খান হচ্ছে নারীদের দেহপক্ষকারী নিকৃষ্ট শয়তান দেয়া সে কিন্তু নায়ক নাকি নেয়া নায়কের কাজ এগুলা আপনি বিয়ে করার জন্য তো আমি দোষ দোষ ছিলেন উনি বিয়ে পাঁচটা করতে পারে কিন্তু তিনি বিয়ে করতেছেন না তো তিনি করতেছেন নারীদেরকে নিয়ে খেলা মিয়া তিনি অপবিশ্বাসকে বিয়ে করলে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন এখন যে ভুবলিকে তিনি ডিভোর্স দিবেন না এটার গ্যারান্টি কি অলরেডি তার আর একটা স্ত্রী আছে রাত্রি নাম হ্যাঁ আমি দেখছি না আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া আমরা ফেসবুক ছাড়া ইউটিউব ছাড়া আমরা দেখবো না কেন আজকের যুগে তো সবকিছু আপনার মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় তার মানে সাকিব খান অলরেডি তিনটা মেয়ের জীবন নষ্ট করছে বুবলি অফবিশ্বাস এবং রাত্রি আরো যে তিরিশটা মেয়ের জীবন হয় নষ্ট করবে না এটার গ্যারান্টি কে দিবে মিয়া এই জন্য বলছি সাকিব খান হচ্ছে নারী লুবি সে হচ্ছে নারীদের
দুচ্চরিত্র লম্পট করে নিতে এসেছে সাকিব খান আমি ওকে সামনে সামনে বলতে পারবো জর চরিত্র বলতে কিছু নাই মিয়া ও সিনেমা হলে যা শুটিং টুটিং করে চলচ্চিত্রে সব হলে অভিনয় বাস্তবে তার নৈতিক চরিত্র একেবারেই খারাপ মিয়া এগুলা কি হাসির খোরাক না এগুলা কি ভাই এটা কি কোনো কথা নাকি মিয়া আর আমি বলছি আমি সব সময় সত্য কথা বলবো সত্য ন্যায়ের কথা বলে যে কোনো ধরনের হামলা মামলা হুমকি আমি প্রস্তুত আছি কারণ বাঘের মতো গর্জন দিয়ে একদিন বাঁচতে চাই বিলের মতো একশো বছর আমি বাঁচতে চাই না সেটা যে হোক কোনো ব্যক্তি বা দল যেখানে অন্যায় সেখানেই আমার প্রতিবাদ যেখানেই দুর্নীতি দুঃশাসন সেখানেই আমার প্রতিরোধ এর বাইরে আমি কিছু করি না মান সম্মান টিকাতে হলে আমি যেটা মনে করি ইদানিংকালে যেসব নায়ক নায়িকাদেরকে নিয়ে যে সব কথা হচ্ছে যে অমুকের সাথে অমুকের মানে একজন নায়কের সাথে সাথে দু তিনজন নায়িকার মানে আজে বাজে কথা কেউ বলছে অমুকের সন্তান এটা ওটা এর সন্তান এটা এই এগুলোর থেকে মানে নোংরা এবং লজ্জাস্কর কোনো কথা আমাদের চলচ্চিত্রের অন্য কিছু আছে কি না আমি জানি না এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে লজ্জাস্কর কথা যে এই কথাগুলো আসবে কেন চলচ্চিত্রে ছেলে মেয়েরা একটু মেলামেশা করে ঘুরে কোথাও যায় বেড়াতে গেল একা দুজন বসে কথা বলল চলে আসলো এগুলি তো হয় এগুলি তো হলে আমরা চলচ্চিত্র লোক বলে এটা শো হয় বাইরে তো আর বেশি হয় এগুলো এগুলো শো হয় না অপরিচিত লোক এই জন্য এইগুলি নিয়ে আলোচনা নাই আমাদের তো আলোচনা হয় তা আলোচনাই যখন হয় তাহলে আমাকে সংযত থাকতে হবে কেন কেন আমি অস্বীকার করব যে এই বাচ্চাটা কেন আমি স্বীকার করব যে বাচ্চা যদি ওর মানে বৈধভাবে কারণ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি বলবো আর যদি অবৈধভাবে হয়ে থাকে এটাকে অ্যাভয়েড করব কাউকে জানতে দেবো না আমি একটা অপরাধ করে ফেলেছি আমরা নিজেরা এটার বিচার করে দেব কিন্তু এই যে মানুষ এগুলো জানে তো এখন তো আমরা তাদের কাছে একেবারেই নগণ্য হয়ে গেছি মানে আমাদের আর কোনো মূল্য সাধারণ দর্শকদের কাছে আছে বলে আমি মনে করি না আমাদের মূল্য না এখন পরি বিশেষ করে আমি অনেক আছে পরিচয় দিলাম আমি চলচ্চিত্র কিন্তু আমি যদি পরিচয় নাও দিই আমি আপনাদের মানে টিভি চ্যানেল ইউটিউব এত কথা আমার আমার এত ইন্টারভিউ নেয় এখন সবাই আমাকে আমি সবার কাছে আমার চেহারা পরিচিত হয়ে গেছে নামের পরিচিত তো আজ ছিলই কিন্তু চেহারা চিনত না এখন চেহারাও চিনে এই জন্য আমার কাছে চলাফেরা করতে একটু কষ্ট হয় এই জন্য যে পাট করে রিক্সাতে যাচ্ছে দিকে নেমে ওই প্রশ্ন করে বসে এই যে ভাই আপনাদের এখানে মধ্যে এগুলি হচ্ছে কি উত্তর দেব ওদের সাথে তো রাগ করতে পারবো না রাগ আমি আপনার সাথে করতে পারবো দুইটা প্রশ্ন করে যদি মানুষকে জানাতে চান যে এটা সত্যি তারপরে আমি রাগ করবো যে এগুলি করেন কেন মানুষের কাছে এগুলি দেওয়ার প্রয়োজনটা কি তো এখন কথা হচ্ছে গিয়া যে আমাদের এখানে অপবিশ্বাস একটি সম্ভাবনা সম্ভাবনাময় মেয়ে ছিল নায়িকা হিসাবে এবং বুবলিও একটা সুন্দর মৌসুমির পর পূর্ণিমা মৌসুমি পরিমণি এদের পর আবার বুবলি অপবিশ্বাস এরাও কিন্তু দর্শনীয় নায়িকার ভালো নায়িকার উপযুক্ত এখন এখন সাকিব যদি এদের সাথে মেলামেশা করে বা এরাও সাকিবের সাথে মেলামেশা করে যদি কোনো অপ্রীতিক্ষর কোনো ঘটনা ঘটে যায় এগুলো আমাদের চলচ্চিত্রে আসবে কেন এখন তো আমরা নায়িকা সংকটে ভুগছি নায়ক সংকটে তো মান্না মরে যাওয়ার পর থেকেই সালমান মান্নার পর তো আমরা আর কাউকে পাই সাকিব মোটামুটিভাবে আসছিল এখন সাকিবের ওই ইমেজটা আমি মনে করি ইমেজটা তার নেই কারণ এই যে বুবলির বাচ্চা অপু বিশ্বাসের বাচ্চা এগুলি নিয়ে ওই ইমেজটা দর্শকের কাছে আর আগের মতো নাই আমি মনে করি এখন আমি যদি আমাকে যদি কোনো প্রয়োজন বলে সাকিব খানকে নিয়ে বলেন আমি বলবো যে না নেব না এর থেকে নতুন একটা কুচ চলন বের করি ওর ইমেজ নেই আমি মনে করি কারণ এগুলি হলে ইমেজ খুন হয় ও মুখে এ স্বীকার করে এ বলে ওটা ওর বাচ্চা এ বলে এটা আমার বাচ্চা না যেই হোক এগুলি খুব মানে অড জিনিস দেখতে সুন্দর দুটে হ্যাঁ আবার বাচ্চা একটা মেয়ে ওই দেখলাম গোলই ছবিতে সম্ভাবনা একটা মেয়ে ওই পূজা চেরি নাকি পূজা সাম পূজা তো মানে ও ওর সাথেও নাকি আমি আমরা শুনতেছি ওর বাসায় নাকি কি 
অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে বাড়াবাড়ি হচ্ছে তো একজনই এতগুলি মেয়ের সাথে এই জিনিসগুলো ঘটছে তো আমার এখন উচিত আমি বলতে বাধ্য হই যে আমাদের চলচ্চিত্র তো এমনি চলে গেছে চলচ্চিত্রের আমরা প্রযোজকরা আমরা পরিচালকরা এদেরকে বর্জন করে দিই আমরা নতুন আনতে পারলে চলচ্চিত্রে টিকে থাকবো সাকিবকে নিয়ে ওই উপবলি কিনে উপবিশেষকে নিয়ে আমরা চলচ্চিত্র যদি না করি আমি মনে করি আমাদের চলচ্চিত্রের সম্মানটা আস্তে আস্তে ফিরে আসবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রশ্ন করছেন আমি তো নিয়ে নেব না আমার কাছে যদি কোনো প্রযোজক এসে বলে এদেরকে নিয়ে কাজ করতে আমি বলবো সরি আপনি অন্য ডাইরেক্টরের কাছে যান ডাইরেক্টরের অভাব নাই আমি করব না ইমেজ নাই আমি সুন্দর একটা রোমান্টিক প্রেম সুন্দর আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে চেহারা বাঁচবো না আমি বীজ খেতে প্রস্তুত কোন মেয়েটার এই কথাটা অ্যাকসেপ্ট করবে দর্শক আমি বীজ খাবো কি বীজ খাবে তোর দেখলাম একটা বাচ্চা ওয়াইসস পাবলি হলে বসে গয়ে ফেলাইব তখন ওর ইমেজটা আসে সেই পর্দায় নায়িকার জন্য মরতে যাচ্ছে ইমেজ তো নাই বাস্তবের ঘটনাটা পর্দায় এসে পড়ে আর পর্দায় যদি কোনো ভালো চরিত্র করে সেটা বাস্তবেও তাকে ওই রকম ভালোই মনে করে মানুষ তো এখন তো আমি দেখছি যে আর কোনো নায়ক নায়িকা আমাদের দেশে নাই কোনো প্রডিউসার যদি এসে বলে যে একটা সুন্দর সামাজিক ছবি বানান নায়িকা কোথায় মৌসুমির তো সময়ে অনেক হয়ে গেছে আর কে আছে এখন ববিতা ম্যাডাম আছে ওনার তো ভাবি মা এইসব ক্যারেক্টার করতে নাই সাবারা ম্যাডাম তো দেশেই নাই আমি যদি একটা জায়গায় ছেলের দাবি তার তার বাবার বলতেছে যে স্বীকার করে না বা করে আরো একটা নারী গত দুদিন ধরে ঘুরতেছে রাত্রি নামে যে তার ছেলেও প্রথম ছেলে এই প্রেক্ষাপটে কি এটা একটা অপরাধের পর্যায়ে না এবং তাহলে আমি একটা কথা বলি আপনারা যাকে এক নাম্বার নায়ক হিসেবে এতদিন রাখলেন আইন তো সবার জন্য আছে সাকিব কি আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বড় বড় মন্ত্রী মিনিস্টার ও ও ও ওই কি করবে কাকে কি করবে কোর্ট তো তার নিজস্ব গতিতে রায় দিয়ে দেবে একটি মেয়ে গিয়ে কমপ্লেন করো যদি বলে যে এই বাচ্চাটা আর সাকিব যদি অস্বীকার করে সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট আমাদের ডিএনএ করো ডিএনএ পরীক্ষা করো আমরা কি করব আমাদেরকে তোয়াক্কা করে নাকি তোয়াক্কা আমাদেরকে তোয়াক্কা করে নি কোনো চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালককে শিল্পীরা তোয়াক্কা করে না ওরা ওরা ওদের গতিতে চলে আর আমরা আমাদের গতিতে চলি চলচ্চিত্র যখন শুটিং করতে হবে তখন আমরা তাকে নায়ক নায়িকা হিসাবে ট্রিটমেন্ট করে সুন্দর ঘটনাটা চিত্রায়িত করে আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেই তোমাদের বাস্তব জীবনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আমরা জড়াইও না ওই মেয়েগুলি যদি কমপ্লেন করে কেস করে দাও আর তোমাদের এই এইগুলি তো প্রমাণ আছে ইউটিউবে ফেসবুকে সবখানে আসছে প্রমাণ তো ওরা দেখাতেই পারবে তারপর তুমি যাও কেন তোমাদের কাছে ওর কাছে তোমার মধু আছে কি মধু সাকিব তো এখন অনেক টাকা পয়সার মালিক এই জন্য যাই কি না কেমনে বলবো বা তার প্রেম ভালোবাসায় মানে লাড্ডু হয়ে গিয়ে যায় নাকি আমরা কিভাবে বুঝবো আমি কেমনি বলবো ও ও তো অনেকগুলি ছবি করছে বিশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা করে ও নিয়েছে টাকা আছে তার আমার ধারণা ওর শৃঙ্খল জীবন আমি দেখি নাই আমার আমি যখন তাকে নিয়েছিলাম তিনটা ছবিতে দুটা ছবিতে না তিনটা ছবিতে তখন সে আমার শুটিং এ সকালবেলা আসতো রাত্রে ছেড়ে দিতাম বা বিকালে ছেড়ে দিতাম চলে যেত একবারে আমি আর কিছু জানি না আমি তো তার পিছনে গেছে সে কী করে ক্যামেরার বাইরে এটা তো দিস ইজ নট মাই হেডেক সাংবাদিকদের হেডেক হয় আপনাদের নিউজ করলে একটা নিউজ হলে মানুষ দেখে আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করে 
বা যে থেকে চার বেঞ্চ এখন তো ভিউ হয় এখন তো সবশেষ কথা হয়েছে কবে না অনেকদিন আমি আর কথা বলি না দেখলো আমি কথা বলি না আমার রুচিতে বাঁধে মেয়েদের কাছে সে সুন্দর হতে পারে আমার কাছে সে অত্যন্ত অসুন্দর কারণ কি যেসব শুনে সত্য মিথ্যা জানি না আমি ওকে দোষ দিই না আমি তো মেয়েদের দোষ দিলাম তোমরা যাও কেন আমি তো ওকে ওকেও দোষ দিই না তবে আমার দৃষ্টিতে সে অসুন্দর কিছুই জানি না আমাকে মানে ওর কথা উঠলে আমার কাছে ভালো লাগে না আমি সবসময় মনে করি যে আমরা যারা চলচ্চিত্রকর্মী যারা শিল্পী যাদের তাদের শিল্পীর সে মনটা থাকা উচিত আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনটাকে ব্যক্তিগতই যদি রাখতে পারি তবে আমার মনে হয় আর কোনো সমস্যা হয় না আমরা ব্যক্তিগত জীবনটা নিয়ে যখন নাকি প্রকাশ্যে চলে আসি সেটা আমাদের সার্বিকভাবে সবার ইমেজের জন্য একটা ক্ষতিকর দিক হিসেবে মানে মানুষ তো আমাদেরকে রোল মডেল হিসেবে দেখে উদাহরণ হওয়া কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজ উদাহরণ দেয়া খুব সহজ তো আপনি যখন উদাহরণ হতে চাইবেন তখন কিন্তু অনেক ধরনের স্যাক্রিফাইস করতে হয় আমি মানে আমি কখনোই চাই না যে আমার ব্যক্তিগত জীবন এসে আমার প্রফেশনাল জীবনটাকে যেন হ্যাম্পার করে এতে করে অনেক দর্শক পাঠক যারা আছেন তারা বিব্রত হন বিরক্ত হন সো আমার মনে হয় না আমাদের কোনো অধিকার আছে তাদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার আমরা আনন্দ দিব মানুষকে সুন্দর পথ দেখাবো কারণ একটা সিনেমাতে কিন্তু সবসময় সত্যের জয় হয় আর মিথ্যার মৃত্যু হয় সিনেমাতে নায়ক সবসময় জয়ী হয় এবং হচ্ছে কি ভিলেনকে পরাজিত হয় তার মানে কি আমরা কিন্তু সবাই নায়ককে সাপোর্ট করি এই জন্য সাপোর্ট করি বিকজ নায়ক আমাদের অব্যাহত মনের কথাগুলি বলে সো আমি যেমন চলচ্চিত্রে এসেছি নায়ক হয়ে থাকার জন্য এবং আজীবন নায়ক হয়ে থাকতে চাই ও যে কথাটা বলছে আমি কিন্তু সে তো একমত আর অবশ্যই আমি তো মনে করি যে শাকিব খানকে দেখে অনেকে চুল কাটছে অনেকে ওই ধরনের শার্ট পড়ছে হ্যাঁ এখন আজকে কি দেখতেছি আজকে দেখতেছি যে বিশ্বি বিশ্বি কার্টুন দেখতেছি এটা আমি খুব কষ্ট পাইছি এগুলো দেখার বলে আমি তো আগেই বলছি যে আমি একদিন হলো তার সাথে বসে আমি খাইছি তার কোনো ক্ষতি হোক সেটা আমি চাবো না এবং খুবই বাজে এই কার্টুনগুলো দেখার পরে আমার শরীরে পছন্দ দাঁড়ায় গেছে হ্যাঁ যে এইভাবে মানুষকে একদম মানে এক মাথার থেকে এইভাবে ফালা দেয় মানে আমি তাকে আগে আমার মাথা রাখছি আমি তাকে যদি আমার কোমর পর্যন্ত নিয়ে আসি তো জিনিসটা আসলে বাজে এবং এইটার জন্য আমি মনে করি এটার জন্য দায়ী তারাই ভুবলি তো একদিন হ্যাবি কাঁদছে কিন্তু ভুবলি কাঁদছে কিন্তু ভুবলি মুখটা কখনো বের করে নাই আমি একদিন জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভুবলি ও আমাকে বলছে কী বলবে আপনি কী বলেন না বলেন ঠিক আছে ও আমাকে কিন্তু এইভাবে অ্যাওয়ার্ড করে গেছে কিন্তু আজকে যদি বলি শাকিব খান কিন্তু আমার স্বীকার করে গেছে যখন শাকিবের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল যখন ভালো সম্পর্ক ছিল তার সাথে আমি এক ধরনের একই একসাথে কাজ হতে তখন কিন্তু সে স্বীকার করে গেছে যে ছেলে হয়েছে নিউ ইয়র্কে গেছে সে কিন্তু আমার স্বীকার করে গেছে কিন্তু তারপর আমি কিন্তু সে আমাকে বলছে আমি শুনছি আমি কিন্তু কখনো কারো কিছু বলি নাই তারা বলার পরে কিন্তু আজকে আমি স্বীকার করলাম তারা যদি না বলতো আমি কখনোই বলতাম না পারিবারিকভাবে মানুষকে না জানা তারা এরা মিসিউল করতে পারতো আর যদি ছেলেকে ডিক্লেয়ার দিত তারা দুজনে এসে সুন্দরভাবে এই ছেলেকে আমরা তো আড়াই বছর আগের থেকে জানি আমরা তো এক হিসাবে জিমনি আমরা তো চাইলেও কিছু বলতে পারি না পারি পারি না কারণ আমাদের শুটিং থাকে আমাদের অনেক কিছু থাকে আমাদের সাথে একটা রাসারেসির ব্যাপার থাকে আবার আমরা বললাম না আপনি বলে দিলেন কিন্তু আমরা তো প্রথম থেকেই জানি এগুলো ঘটনা আমার ছবির বিদেশ সময় তো আমি দেখছি আমার তো মনে হয় সমাধান হওয়া উচিত আমি তো মনে করি আমাদের দরকার নাই তারা তাদের পার্সোনাল পারিবারিক বসে দুই পরিবার বসে এটাকে সুন্দর সমাধান করে সুন্দরভাবে সংসার করুক আমি এটা দোয়া করতে পারি আর বিচ্ছেদের খবরটা অ্যাকচুয়ালি আমি যাই না বিচ্ছেদটা মনে হয় না এটা এটা ভুল যে দিচ্ছে ভুল ডিসিশন দিচ্ছে আমার মনে হয় আমার মনে হয় যদি বিচ্ছেদে দিত তাহলে যখন ঘটনা ঘটছে তখনই ছেলে চলে আসত বিচ্ছেদ হয় নাই বলেই কিন্তু আজকে এই